أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين علي عليه السلام يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يطابع عليك نعمه وأنت تعصيح فاحذره نهج البلاغة حكمة نمبر 25 إمام علي عليه السلام إرشاد فرماتي هي أي فرزند آدم جب تم دیکھو کہ تمہارا رب مسلسل تمہیں اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے اس حالت میں کہ تم اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہو تو پھر اس سے ڈرو جب اللہ کے نیک اور مؤمن بندے اس کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں سزا کے طور پر دنیا کی مشکلات اور سختیوں یا کسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ گناہگار بندے اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور دوبارہ گناہ کی طرف اپنے قدم نہ بڑھائیں اس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کو مہلت عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں لیکن بعض وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود اللہ انہیں مسلسل اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی مشکلات اور سختیاں بھی نہیں ہوتی اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو امام فرماتے ہیں جب یہ حالت کسی کی زندگی میں ہو تو اللہ سے ڈرے کہ انہیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہوتی اور دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہوتا ہے لہذا زندگی میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوشنود ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار سے غافل ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین